హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో మనం న్యూట్రిషన్కి సంబంధించిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ చూద్దాం ఇది ముఖ్యంగా ఎంపీహెచ్ఏ అదేవిధంగా ఎంపీహెచ్డబ్ల్యూ ఏఎన్ఎం హెల్త్ కేర్ సైన్స్ చదువుతున్న ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి కూడా యూస్ఫుల్ అయ్యే వీడియోస్ ఇవన్నీ కూడా మీరు ఎంపీహెచ్ఏ ఏఎన్ఎం ఎగ్జామినేషన్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నా కూడా ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్న అందరికీ కూడా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది హెల్త్ కేర్ సైన్స్ చదివే వాళ్ళకి ఎంపీహెచ్డబ్ల్యూ చదివే వాళ్ళకి ఏఎన్ఎం చదివే వాళ్ళకి అందరికీ కూడా యూస్ఫుల్ అయ్యే వీడియోస్ అమ్మా ఇవి ఓకే సో చాలా డేస్ గ్యాప్ వచ్చింది అంటే కొంచెం హెల్త్ ఇష్యూ వల్ల అంటే హెల్త్ ప్రాబ్లం వల్ల తర్వాత కొంచెం బిజీ షెడ్యూల్ వల్ల దసరా ఇవన్నీ సో కాంబినేషన్ ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల వీడియోస్ చేయలేకపోయాను ఓకేనా సో దట్ మీ ఎగ్జామ్ కూడా పోస్ట్ పోన్ అయింది కదా అందుకనే నేను కూడా సరిలే అయిన తర్వాత చూద్దాం అనుకుని వదిలేశాను సో చాలామంది కామెంట్స్ అయితే పెడుతున్నారు మేడం ప్లీజ్ మేము ఏదైనా హోప్స్ పెట్టుకున్నాము ప్లీజ్ డూ వీడియోస్ అని సో అందుకని ఈరోజు కూడా కొంచెం టైం సెట్ చేసుకొని మీకోసం వీడియో చేయడం అనేది జరిగింది ఓకే మనం చూద్దామా వన్ బై వన్ క్యాలరీ అనగానే ఉష్ణోగ్రతను కొలిచి ప్రమాణము బరువును కొలిచి ప్రమాణము ఎత్తు కొలిచి ప్రమాణము పై వేవి కావు ఓకేనా కాబట్టి క్యాలరీస్ క్యాలరీస్ ఇవన్నీ కూడా ఉష్ణోగ్రతను కొలిచి ప్రమాణము ఓకేనా క్యాలరీ అనగా ఏంటమ్మా ఉష్ణోగ్రతను కొలిచి ప్రమాణము నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ బరువును కొలిచే ప్రమాణం కాదు బ్ర బరువును కొలవాలంటే మనం వెయింగ్ మిషన్ ఇవన్నీ అంటాము ఎత్తున అంటే హైట్ వెయిట్ సరు ఇవన్నీ కాదు సో క్యాలరీస్ అనగానే ఎస్పెషల్లీ ఇట్ విల్ మెజర్ ది ఏమనుకుంటాం ఉష్ణోగ్రతను లేదా టెంపరేచర్ అని ఓకేనా ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ప్రోటీన్లు మాంసకృతులు కొవ్వును శక్తిని ఉత్పత్తి చేసే కావున వీటిని ఏమంటారు కాబట్టి ప్రోటీన్స్ అయినా మాంసకృతులైనా కొవ్వు అయినా ఏమిని ఉత్పత్తి చేస్తాయి శక్తిని అంటే ఎనర్జీని అవి ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని ఏమంటారు ఇంధనము అంటారు ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే మోటార్ వన్ మరియు టూ ఏది కాదు కాబట్టి ఇక ప్రోటీన్స్ అనేవి మనం ఏమంటాం ప్రోటీన్స్ను మనము సో ప్రోటీన్స్ అనగానే మనం ఓకే సో ప్రోటీన్స్ అంటే మాంసకృతులు అంటాం ఓకేనా ఇక్కడ సపరేట్గా ఇక్కడ ఇచ్చారు ప్రోటీన్స్ అంటేనే మాంసకృతులు కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే పిండి పదార్థాలు ఓకేనా కొవ్వులు అంటే ఫ్యాట్స్ లిపిడ్స్ అంటాము కాబట్టి ఇవి రెండు కూడా ఒకటేనమ్మా ఫ్యాట్స్ అన్న మాంసకృతులు అన్నా కూడా రెండు ఒకటే అందులో మీరు ఎలాంటి కన్ఫ్యూషన్ పెట్టుకోవద్దు కొన్ని కొన్నిసార్లు మిస్టేక్స్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి సో దాన్ని మనం వెరి ఒకసారి వెరిఫికేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ప్రోటీన్స్ అన్న మాంసకృతులు అన్న రెండు ఒకటే కాబట్టి ప్రోటీన్స్ తిన్న ఓకేనా అదేవిధంగా కో అంటే ఫ్యాట్స్కి సంబంధించినవి ఒకే తీసుకున్నా కూడా అవి మనకు శక్తిని ఇస్తాయి కడుపు నిండిన ఫీలింగ్ కలుగుతుంది ఇన్ ద సేమ్ వే ఇట్ విల్ గివ్ ద ఎనర్జీ టు అవర్ బాడీ ఆల్సో సో వాటిని ఏమంటామంటే ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇంధనము అని ఓకేనా నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ఒక గ్రామ్ మాంసకృతులు ఎన్ని కిలో కేల శక్తిని ఇస్తాయి కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ విల్ టేక్ ది వన్ గ్రామ్ అంటే మనం మార్కెట్లోకి వెళ్తే వన్ కేజీ ఇలా అంటుంటాం కదా అంత వన్ కేజీ తీసుకుంటే మన కుటుంబానికి సరిపోతుంది అని అనుకుంటాం అవునా కదా అంటే డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ది మెంబర్స్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ కాబట్టి మన కుటుంబంలో ఎంతమంది మెంబర్స్ ఉంటారో అంత అప్రాక్సిమేట్లీ క్యాల్కులేషన్ చేసి తీసుకుంటారు మన పేరెంట్స్ ఓకేనా సో ఇన్ ద సేమ్ వే మనకు ఒక గ్రామ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకుంటే లేదా ఒక వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ తీసుకుంటే మనకి ఎంత శక్తిని మనకి ఇస్తుంది సో శక్తి అనేది మనకు అనేక రకాల పనులు చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఓకేనా కాబట్టి వన్ గ్రామ్ మాంసకృతి లేదా వన్ గ్రామ్ ప్రోటీన్స్ మనకి ఎన్ని కిలో కల శక్తిని ఇస్తుంది అంటే త్రీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఆరు సిక్స్ కాబట్టి ప్రోటీన్స్ అనేవి ఎక్స్క్యూజ్ మీ కాబట్టి ప్రోటీన్స్ మనకు ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే మనం ఎప్పుడుగానే గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో మనకు కరెక్ట్ వెతకాలి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ కరెక్ట్గా లేవు అని బయట దాని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోకూడదు వాట్ ఎవర్ దే విల్ గివ్ ద ఆప్షన్స్ ఇన్ దట్ ఎమాంగ్ ద ఆప్షన్స్ వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఇట్ ఓకేనా కాబట్టి ఇక్కడ ఫైవ్ కాదు త్రీ కాదు ఓకే నా ఆప్షన్ ఓకే మనం చూసినట్టయితే ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ కంపెనీ మానవుని దేహంలో ప్రతి కిలోగ్రామ్ బరువుకు ఎన్ని గ్రాముల మాంసకృతులు అవసరం అవుతాయి ఓకేనా ప్రతి వాళ్ళ బరువు వన్ కేజీకి ఎన్ని గ్రాముల మాంసకృతులు అవసరం అవుతాయనా కాబట్టి కొంతమంది థర్టీ ఉంటుంది కొంత ట్వంటీ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క బరువును బట్టి ఎంత బరువు ఉంటారో అంత బరువుకి తగ్గట్టుగా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ని కిలోగ్రామ్స్ బరువుకి ఎన్ని గ్రాముల మాంసకృతులు అవసరం అనుకున్నాం కాబట్టి ప్రతి కిలోగ్రామ్ అవునా కదా ప
సముద్రపాహారం ఎండిన పండ్లు కాబట్టి పిండి పదార్థాలు అంటేనే మనం కార్బోహైడ్రేట్స్ అనుకుంటాం ఓకేనా కాబట్టి అవి జంతు సంబంధమే కావు జంతు సంబంధమైనవి పక్షి సంబంధమైనవి ఇవన్నీ కూడా ప్రోటీన్స్ అంటే మాంసకృతులే కానీ పిండి పదార్థాలలో ఓన్లీ పక్షి సంబ ఓకే సారీ వృక్ష సంబంధమే పక్షి కాదు వృక్ష సంబంధ అని అర్థం ఓకేనా ఆప్షన్ టూ కొంచెం పక్షి కాదు వృక్ష ఓకేనమ్మా పక్షి కాదు వృక్ష సంబంధమైన ఆలుగడ్డ ఉంది ఓకేనా ఆలు ఓకేనా అర్థమవుతుందా బీట్రూట్ ఇలాంటి అన్ని కూడా అంటే పిండి పదార్థాలు ఇక క్యారెట్స్ బీట్రూట్ ఇవన్నీ కూడా పిండి పదార్థాలు దుంపల నుంచి వస్తుంది కాబట్టి పక్షి కాదు ఇక్కడ వృక్షారం ఇక్కడ ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఒక గ్రామ్ పిండి పదార్థం ఎన్ని కిలో క్యాల శక్తిని ఇస్తుంది కాబట్టి వన్ గ్రామ్ పిండి పదార్థం ఎన్ని క్యాల శక్తిని ఇస్తుంది ఓకేనా కాబట్టి ఫోర్ ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి వన్ గ్రామ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అయినా వన్ గ్రామ్ ప్రోటీన్స్ అయినా కూడా ఫోరే ఇస్తుంది యాక్చువల్గా ఇక్కడ కూడా యాక్చువల్ ఇక్కడ ఫోర్ లేదు ఫైవ్ ఇచ్చారు యాక్చువల్గా ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ వన్ గ్రామ్ ప్రోటీన్స్ అయినా వన్ గ్రామ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అయినా ఫోర్ కిలో క్యాలరీస్ ఎనర్జీని ఇస్తాయి అది గుర్తుపెట్టుకోండి కానీ ఫ్యాట్స్ మాత్రం నైన్ కిలో క్యాలరీస్ ఎనర్జీని ఇస్తాయి అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనమ్మా కార్బోహైడ్రేట్స్ అయినా ప్రోటీన్స్ అయినా ఎన్ని కిలో క్యాలరీ శక్తిని ఇస్తుంది ఫోర్ కానీ ఫ్యాట్స్ లేదా కొవ్వు పదార్థం మాత్రం నైన్ కిలో క్యాలరీ శక్తిని ఇస్తుంది అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి కాబట్టి వన్ గ్రామ్ కొవ్వు పదార్థం ఎన్ని క్యాలరీ శక్తిని ఇస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి నైన్ పాయింట్ త్రీ ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ కరెక్ట్ మనం ఇంతవరకు నైన్ అనుకున్నాం కాబట్టి దేహ నిర్మాణానికి తోడ్పడే పోషకం ఏంటి మాంసకృతులు కొవ్వులు పిండి పదార్థాలు పైవన్నీ కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి దేహ నిర్మాణానికి ఏం అవసరం మనకు పిండి పదా మాంసకృతులు అవసరం ఓకేనా ప్రోటీన్స్ అది బాడీ బిల్డింగ్స్ అంట ప్రోటీన్స్ అది బాడీ బిల్డింగ్ అంటే ఏంటి మన శరీర నిర్మాణానికి మనకు ఎక్కువగా ఉపయోగపడేది తోడ్పడేది ఏంటిది మనకు మాంసకృతులు కాబట్టి మాంసకృతులు ఏమంటాం మనం ప్రోటీన్స్ ఓకేనా కాబట్టి అవి శరీ మనం బలంగా లావుగా దృఢంగా ఉండడానికి మనకు మాంసకృతులే ప్రోటీన్స్ అనేవి చాలా అవసరం ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ శక్తిని చేకూర్చి పోషకాలు మాంసకృతులు ఖనిజ లవణాలు పిండి పదార్థాలు విటమిన్లు కొవ్వులు పిండి పదార్థాలు ఖనిజ లవణాలు విటమిన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటిది కొవ్వులు మనకు యాక్చువల్గా కొవ్వులు అదేవిధంగా ఓకే మనకు కొవ్వులైనా మాంసకృతులైనా మనకు శక్తిని ఇస్తాయి ఓకేనా కాబట్టి ఇక్కడ కొవ్వులు అనేదే మెయిన్గా మనకు శక్తినిచ్చేది ఏంటిదమ్మా కొవ్వులు మెయిన్గా మనకు శక్తినిచ్చేది కొవ్వులు కొవ్వులతో పాటుగా ఇక్కడ మాంసకృతులు రావాలి కానీ కొవ్వు ఇస్తాం అని అనుకున్నాం కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా కొవ్వులు పిండి పదార్థాలు ప్రోటీన్స్ ఇవి మూడు కూడా మన శక్తిని ఇస్తాయి కానీ మనకు ఎక్కువగా ఇచ్చేది ఏంటంటే కొవ్వులు అదేవిధంగా పిండి పదార్థాలు అదేవిధంగా ఇంకేంటి ఏంటి ఆన్సర్ మాంసకృతులు ఓకే ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సంరక్షక పోషకాలు అనగాని సంరక్షక అంటే ప్రొటెక్టివ్ అనమాట మనకు అనేక రకాల వ్యాధుల నుంచి రక్షణ కల్పించేవి అంటే డాక్టర్స్ ఏమంటారు మన హాస్పిటల్కి వెళ్ళగానే అమ్మ మంచి ఫ్రూట్స్ తీసుకోవాలి పండ్లు బాగా తినాలి సీజనల్ ఫ్రూట్స్ తినాలి అని అంటూ ఉంటారు అంటే ఏంటి పండ్లు అనేవి మనకు అనేక రకాల వ్యాధుల నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విటమిన్ సి ఉంది విటమిన్ సి అనేది మనకి ఇమ్యూనిటీని ఇస్తుంది ముఖ్యంగా వ్యాధి నిరోధక శక్తిని కలిగిస్తుంది అంటే ఏంటిది మనకు వ్యాధి సూక్ష్మ మన లోపలికి ప్రవేశించడం కూడా ఇమ్యూనిటీ పవర్ అంటే ఒక శక్తిని ఇస్తుంది ఆ సూక్ష్మ జీవులను తట్టుకునే శక్తిని మనకి ఇస్తుంది ఓకేనా కాబట్టి సివన్ కూడా విటమిన్స్ విటమిన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ది ప్రొటెక్టివ్ అంటే సంరక్షకాలు కాబట్టి ఇక్కడ చూద్దాం మనము మాంసకృతులు ఖనిజ లవణాలు పిండి పదార్థాలు విటమిన్లు కొవ్వులు పిండి పదార్థాలు ఖనిజ లవణాలు విటమిన్ కాబట్టి ఇక్కడ విటమిన్లు అనుకున్నాం ఓకేనా కాబట్టి విటమిన్స్ ఉన్నా కూడా అందులో ఎక్కువ ప్రయారిటీ దేనికి ఉంటుంది విటమిన్స్తో పాటుగా ఖనిజలు అంటే వాటర్ ఎక్కువగా తాగాలి అంటూ ఉంటారు ఓకేనా అందులో వాటర్లో మనకు అయోడిన్ అవసరమే సారీ మన ఖనిజ లవణాలు అంటే అన్నీ కూడా ఎంతో కొంత మూత కొన్ని మన శరీరానికి ఎక్కువ మూతాదులు అవసరం కొన్ని మన శరీరం తక్కువ మూతాదులు అవసరం ఓకేనా కాబట్టి సోడియం పొటాషియం జింక్ ఐరన్ ఓకే ఇవన్నీ కూడా మనకు అవసరమే కాబట్టి ఇవి కూడా మనకు సంరక్షకాలే కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఖనిజ లవణాలు అంటే మినరల్స్ అని ఓకేనా పిండి పదార్థాలు మాంసకృతులు కొవ్వుల వర్గీకరణను ఏమంటారు స్థూల పోషకాలు సూక్ష్మ స్థూల పోషకాలు సూక్ష్మ పోషకాలు ఏవి కావు కాబట్టి స్థూల స్థూల అంటే మన శరీరానికి ఎక్కువ మోతాదులు అవసరం సూక్ష్మ అంటే ఏంటి మన శరీరానికి తక్కువ మోతాదులు అవసరం కాబట్టి ఇవి మనకు ఎక్కువ అవసరం ఇవి కూడా అవసరం ఇవి కూడా అవసరం కాబట్టి ఇవన్నీ స్థూల పోషకాలు అంటే మ్యాక్రో ఎలిమెంట్స్ అంటాం సూక్ష్మ పోషం కమ్మనకు ఉదాహరణ ఏంటి కాబట్ట
కాబట్టి అంత అమౌంట్ అవసరం అంటే అంతే అవసరం అంతకంటే ఎక్కువ కూడా మనకు తాగకూడదు దానివల్ల ఏమవుతుంది ఎక్కువ తాగినా కూడా సో ఇట్ విల్ గివ్ ద బర్డన్ టు ద కిడ్నీస్ కిడ్నీస్ కూడా ఎక్కువ బర్డన్ ఎక్కువ అయిపోతుంది ఓకేనా కాబట్టి ఇవి అన్నీ కూడా సూక్ష్మ సూక్ష్మ అయినా తక్కువ మోతాదు అవసరం ఓకే ఒక గ్రామ్ ఆల్కహాల్ ఎన్ని క్యాలరీ శక్తిని ఇస్తుంది టెన్ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వెల్వ్ కాబట్టి ఆప్షన్ సెవెన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనమ్మా కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా న్యూట్రిషన్ సంబంధించినవి ఒక పోషకాహారం సంబంధించిన చాప్టర్ నుంచి మీకు కొన్ని బిట్స్ చూసాం కదా సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే వెంటనే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్తో కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే ఆల్ ది బెస్ట్ బై బై సీ యూ ఇన్ నె